，肖战骄阳伴我爆料已停工。杨子在杨洋老仆身边继续被嫌明烦。肖战骄阳伴我爆料已停工。剧组出现危机，内幕却鲜为人知。近日，有博主发文称，肖战和白百合主演的新剧《骄阳伴我》被停拍，目前处于停拍状态。整个《骄阳伴我》剧组陷入危机，为了确保全体工作人员的安全。一时之间，顺便说一下，虽然确实发生了这样的事情，但内幕鲜为人知。这早就是以前的事了，现在都开放了，有非常好的应对措施，现在不会停止。该博主表示，肖战新剧《骄阳伴我》已处于停业状态，原因是确诊人数多、拍摄焦虑大等。实际内幕是否有这样的情况，不仅是《骄阳伴我》剧组，对肖战来说。肖战的这段时间一直在《如梦之梦》剧组，新剧《骄阳伴我》的拍摄工作一直在进行中。等肖战演完剧再入组。看到粉丝的反响，大家也在评论区强调是旧闻。在全国范围内，剧组停摆的情况屡见不鲜。以前确实非常严重，但还是那句话，也过去了。最困难的时期过去了。对肖战来说。肖战的工作一直在进行中，《如梦之梦》北京站的演出离不开肖战，很快就进入了《骄阳伴我》剧组。前年以后的工作非常忙，总之要祝福肖战。虽说情况好转了，但并没有消失。肖战和整个剧组的工作人员都应该注意个人防护，保护自己的安全。肖战是实力派演员，各项工作进展顺利，祝福肖战一切顺利。肖战要继续努力，也要注意安全，期待安全见面。如果可能的话，请试着录下过年派对。我想念肖战的跨年舞台。杨子在杨洋老仆身边继续被嫌明烦。凭借扎实的演技，拥有爆款系列，杨子几乎远离同龄人，蠢蠢欲动地进入了 Bis 流量小花的行列。但是他却经常被网友讥讽，每次出现时的颜值和征服选择。凭借扎实的演技，拥有爆款系列，杨子几乎远离同龄人，蠢蠢欲动地进入了 Bis 流量小花的行列。但是他却经常被网友讥讽，每次出现时的颜值和征服选择。近日，杨子被讥讽与旧情助理杨洋无异，因为在合影中出现泰迪丽。紧接着，杨子的粉丝们连忙表示，他在这次亮相中被造型师害了。具体来说，杨子和杨洋,洋的绯闻情人女演员乔欣刚刚有机会参加一档中国大型电视节目，由于事先认识，这对夫妇有一个相当自然的互动，使观众非常愉快。除了谈论杨子和乔欣的美好关系外，网友们还把注意力集中在两位美女合影的那一刻，因此杨子被严重讥讽，被乔欣一起大步走来，被乔欣抢光了光彩，可见。两位美人为这次亮相选择了对立的风格。当乔欣以理想的身高和鲜艳的粉色服装脱颖而出时，杨子却终于神秘的黑色色调。值得一提的是，杨子的妆容和配饰让她看上去十几岁，女星穿着混搭鞋，却在杨洋的旧情旁边显得十分渺小。上述照片一经传播，网友们议论纷纷，其中。大多数公众对杨子的这次亮相感到失望，并认为她的造型不适合她。不过，另一些人则认为杨子看起来还是很可爱的，但因为乔心态出众，她才更受蹂躏。而杨子的粉丝则指责造型师一次又一次的伤害她。事实上，这不时被诋毁自己的外貌了。在一十八年的演艺生涯中，她一直受到网友的讥讽，有时想辞职。一十二岁那年，杨子在出演电影《有儿女》时，曾被导演兼演员宋丹丹诋毁外貌。女导演认为杨姓美人长相太普通，不具备当明星的资格。这个人甚至真心劝说杨子应该追求另一个梦想，以节省时间。在不友善的评论之后，杨子受到了严重的休克和伤害。这位女演员当时还是个孩子，真的想放弃当艺术家的梦想。但是在母亲的鼓励和自己的激情下，小花还是下定决心要踏入演艺圈。电视剧《诛仙》青云志播出的时候
，杨子被娱乐圈关系密切的富豪王思聪冷落了对绿雪琪的讽刺。王思聪认为杨子太丑，他无法直视，他长得丑，和原著中的陆雪琪角色毫无联系。这句话无异于侮辱，对女性造成最大的伤害。尤其是那些在娱乐圈如此华丽奢华竞争环境中工作的女演员，以为杨子会惧怕王思聪的恐怖背景，选择了视而不见的解决方案。不过，女演员并没有沉默，她有力的回答：“从容貌上看，你是最美丽的，好吗？”小花对王思聪的报复举动充满了讽刺和反击，网友们对杨子的坚强和勇敢给予了高度赞扬。凭借多年的实力。他考上了北京电影学院，并取得了无数的成功。没有其他女星那么出众的外形，但杨子的演技非常稳定，被许多导演挑脸送金。